，当日完成任务，按照唐教育长的命令，应该立即返航。为何又再次升空？这又是谁下的命令？你现在有两个机会：第一，张启和曾建桥一起死，再加上你这个垫背的；第二，张启一个人死。自己好好想想，该怎么说？是我下的命令。审判官，作为高层指挥官，不太了解我们前线作战的层级管理啊。我的直线上司是唐教育长，而孟海成和曾念桥的直线上司是我这个寒光中队的队长。他们听从我的阵前命令。倘若下达作战命令，他们敢不起飞，我有权直接击毙临阵脱逃者。所以，我负全责。十一月十七日，曾念桥驾机释放浮游炸弹。孟海成为巡逻战机诱导敌机群，是受命于我。返航途中，也是接受我的命令升空迎敌。教育长只让我承担升空之责，这一点可以求证在场证人。嗯，沈班长。这一点倒是与其他证人证词相吻合。孟海辰，你可以退庭了。升空作战我是有责任的，不是队长说的那样。立即退庭。哎，不妨让他说两句吧。不过我有些累了，先休个庭吧。休庭。若是损失了寒光中队，对我们云南的空防是极为不利的。那，督办，您的意思是，唐世珍不会放着张琪不管，肯定会有所行动。咱们就一个字，拖。好，督办，您近日身体也是过于劳累了，我这就去通知庭上，让他们多休几回庭。我要看看教育长，跟我有没有默契。十一月十七日那天，抗命的绝非队长，我也违抗了命令。动拐五油量在当时的情况下，只有十分钟续航，我没有听令返航。民国二十七年。韩光中队用几乎全队覆没的代价在杭州抗命，保护杭州百姓。半年前，韩光中队队员曾破山抗命，是为了不伤害地面百姓，错失迫降时机，与战机一起陨落。我抗命，是为了击落敌机，保护百姓。如果因为我们抗命就判队长有罪，我不服，我要申诉到底。陆处长，我想提醒你一句：寒光中队是我昆明空防倚仗的常见。今天这个审判若是乱了军心，那我们大家都吃不了兜着走吧。白督办，请看这份资料。孟海辰，你在加入空军学校之前是做什么的？我再问清楚一点，之前你当过兵吗？当过。什么兵种？哪支军队？驻扎何处啊？陆军，国民革命第二十九军三十七师，学兵训练团。
，民国二十六年七月驻扎北平，南院。你明明是陆军，为何又改成了空军呀？我我受伤了，学兵团也没有编制，解散了。受过伤，伤在何处啊？孟海臣，我再问一遍：伤在何处？我是背部的伤，是在逃跑中中的弹。对，我是个逃兵。是我在接到军训团教育长张寿龄下达的各大队全体撤出的命令之后，跟学兵团们自行突围，背部中弹，是我们被迫放弃了北平，把数百万百姓扔给了日本人。在那之前，我们的军队放弃了东三省，是不是逃兵？在那之后，我们又丢掉了半个中国。这是不是逃兵？自民国二十年到今天，日本侵我国土已有十年。我们的政府却迄今未对日本宣战，迄今仍在和谈。七七事变，中华民族的全面危机，竟然并非发生在边境，而是在北平，竟然在我中华民族卧榻之上，容他人肆虐。这是不是屈辱？丢盔卸甲，反而升官；英勇作战，反被指控有罪。这是不是最大的屈辱？我承认，我的确是个逃兵。但十一月十七日一战，能因抗命而驱离敌机。我便死而无憾。庭上，我孟海臣自认有违背军令罪，但愿与队长一并接受军法处置。这一回，我绝对不再做逃兵。说的很好，但是与本案无关。你究竟是不是逃兵？幺幺幺七结案之后还会接着审，但是今天在这个庭上，你根本没有资格来搞煽动，把他押下去。你们韩光中队每一个人的资料我这里都有，你们做过什么？你们自己清楚。不要在这儿全抖出来，带偏整个审判的方向难道我算错了？丸吉谦这么重要的配合笔，我怎么可能算错呢？曾建桥，这是什么东西？这是这是西山号的飞机残骸。虽然张起利用西山号的骨架重造了一架西山号。但仍有部分残骸存放在第九飞机制造厂。西山号是谁的战机？怎么坠毁的？请向本庭陈述。战机西山号，飞行员曾破山。该战机于民国三十年，四二八空战中。有辆耗尽。
就会毁。那曾破山人呢？飞行员曾破山，因迫降过程中失去跳伞高度，与战机一同坠落，阵亡。西山号是因为燃油耗尽而坠机，但曾破山阵亡了。据我所知，霍克三有一正一负两个油箱。我看过记录，以他们的制空时间和燃油。不应该呀！西山号摘掉了副油箱，是谁摘的？曾破山吗？不是，擅自改造战机，有经过航委会的允许，或是唐教育长的书面同意吗？民国二十六年。第四大队高志航大队长就曾经改造过霍克三，否则根本不会有八幺四大捷。队长改造战机，虽然没有航委会和教育长的书面批准，但是上面都是默许的。默许，默许可以当做证据吗？嗯。若不是摘了副油箱，西山号不会坠毁。党国号巨资培养的飞行员曾破山不会殉国，而张启，身为队长，不致力于保全飞行员和战机，却私自破坏昂贵的作战武器，所谓何来？庭上，这值得深思啊！摘掉副油箱，是为了降低自重，提高空速。霍克三本身就是有缺陷的机型。是一种性能低下的战机。韩光中队，数度空战，都是以少敌多。若没有队长的改装，根本与日机无法抗衡。幺幺幺七驿站，我们可以击伤一架零式，靠的就是快速的空中机动。陆审判官所言，非但非队长之罪，反倒是我队长之功。我只知道。依据《中华民国战时军律》和《陆海空军刑法》，此行为为战时毁坏军用设备罪，且造成了重大人员伤亡。依据律法，最高可与战时违背军令同等之罪综上，幺幺幺七一案中，被告人张启暂时违背军令，人证物证一应俱全，且自民国二十六年起便对我军军用设备进行破坏，依照《中华民国战时军律》和《陆海空军刑法》，进行罪行之确认，罪名之成立。现在，休庭二十分钟，稍后宣判。法庭上的情况你应该很清楚了。战时违抗军令罪和破坏军用设备罪，你跑不了。所以呢？一旦罪名成立，就两个字：枪毙。你看看你啊，青年才俊，一表人才，又英勇善战，国之栋梁啊！就这么灰头土脸的死了，不憋屈。是这样，之前我答应你的条件依旧成立，只要你配合我，一会儿在庭上
我定会找回你的清白。航空委员会的法庭被你操纵于股掌之间，又或者说，航空委员会的法庭能被你这样来操纵，难怪中国的天空会被日本人划分成这般模样。我就知道张队长是人中龙凤了，一眼就看出我陆某的能力，操纵倒是算不上。但是，我倒是有个好主意。若张队长愿意将武丁甲归还于陆某，陆某定会力推张队长进入航委会。你父亲捐飞机、捐公路，是举世公认的爱国富商。你又是个爱国将士，进入航委会，正好一扫重庆那边的萎靡之风。当然，我明白，你一心保疆卫土。但仅靠一个寒光中队，又能起到多大的作用？你要去更高一层，这样才能实施你那套“你要战便作战”的主张。陛下，如何？那你知不知道？除了你要战便作战之外，我张启还有条主张。但将无妨，只是公理，不识时务，从不与豺狼做交易。好，你有种，那就。交由军法处置。幺幺幺,幺七这个案子，案情简单，好判。不过，张启毕竟是空战英雄，若置他于死地，航委会那边恐怕还会再查。这唐世珍。也不会善罢甘休啊！看看这份资料。这个丁焕生不是韩光中队前任副队长吗？他，他是共产党。这是我花了三年时间查出来的。这个人自民国二十三年起就潜伏于剑桥中央航校，我军对苏区的第五次围剿出动了中央空军，就是这个丁焕生泄露了机密，导致红一方面军总部顺利逃出沙洲坝，我空军无功而返。这么一个心腹大患。唐世珍竟然没有查出来，单凭这一条，就足以让他无话可说。还有，丁焕生是张启的对付，也是他的僚机。张启本身就有通共嫌疑，我甚至怀疑张启就是共产党。这样一来，他破坏军机就有了理由。对这样的人开刀。有什么好顾虑的？毕竟现在是两党合作，共赴国难时期。通共这个罪名，只怕不方便公开呀、啊。何须公开？今非昔比呀、啊，少副主任。可还记得皖南风波？重庆那边真正忌惮的，从来不是日本人，而是……啊。陆处长提醒的对呀、啊，我明白了。相信党国的事情，少副主任一定会尽心尽力。那是，咱们是执行上面，荣共、防共、限共、反共八字方针，限制一党，是为
正途。这个案子，看来少妇主任和陆处长都已经商量好了。那你们说吧，打算怎么处置这个张琪啊？自然是依据战时军律来判。白主管，我知道你器重张琪，但张琪涉嫌通共，我劝你还是挥泪斩马谡。铁打的营盘，流水的兵，没了张启，行委会还会再调来一个攻防力将。您呢？有些嫌疑，还是不要往自己身上引，容易引火烧身啊。被告，现在允许你做最后陈述。我只有一句话，韩光中队也只有一个信念。你要战，便作战；你要战，便作战；你要战，便作战。先就幺幺幺七一案进行宣判，被告人曾念桥、孟海臣，战时违抗军令，罪名不成立，当庭释放。被告人张琪，战时违抗军令之罪名成立，根据《陆海空军刑法》第二十七条规定，敌前违抗作战命令者，判处死刑。同法第四十七条规定。违反上级机关或长官职权范围内所下达或发布与军事有关之命令者，处五年以下有期徒刑；战时犯前项之罪者，判处死刑或无期徒刑。另，张启战时毁坏军用设备罪罪名成立。根据《中华民国战时军律》和《陆海空军刑法》第四十八条规定，判处死刑。据以上律条，被告人将被合并。执行死刑，我们不服，我们要申诉。鉴于战时一切从简从速，我宣布被告人死刑立即执行。退庭。丞相，丞相，丞相，丞相，住手这是航空委员会黄主任的手谕。幺幺七一案，无论判决结果如何，发回重审。诸位，因航委会有新指示，鄙人主持此次非正式协调会议，有部分当事人就幺幺幺七当日情况做庭下阐述，请唐教育长先讲吧。十一月十七日，张启是奉我军令。起飞迎敌的，有证人证实，当日你并没有发布升空的命令。这里有所有的书面记录。他们哪懂什么叫军事指挥的默契？想必你陆子夜不懂吧？默契
。什么是默契啊？唐时珍，不要跟我玩文字游戏，就凭一句话，就想替张琪脱罪吗？我是吴家坝机场最高军事指挥官，不凭我一句，难道凭你一句吗？幺幺幺七驿站。我是未按照航委会避战指示下的军令，并且双方达成一致，允许下属升空。接下来，我将陈述当天我所有的军事命令，而且对自己所有的言辞担负责任。好，就算是张琪等人抗命升空，属于合法军事行为。嗯。这些你怎么解释？这个丁焕生涉嫌通共，他是张启的僚机，我们怀疑张启也有通共的可能。你今天保护的，很有可能是个共党分子。今日保下了他，他日对党国造成怎样的损害，你应该很清楚吧？这些所谓的证据都是捕风捉影，没有一个是确凿的。丁快生已经为国捐躯，而张启跟随我七年，我很清楚他是不是共产党。我唐某人，为党国尽忠服务二十八年，我以我的身家、性命、名誉、前程担保，张启绝非是共产党。如果他是共产党，我第一个开枪杀了他，然后再制裁谢罪。担保。是涉党国安危，你以为你是谁呀、啊？担保。我是谁？我是中央陆军军官学校航空队第一期学员，也是航空军官学校的教育长。怎么了？我没有资格担保我的学生和我的下属吗？陆子仪，你知道军委会在最近几个月将第五军、第六军已经调往了云南。又重新组建了第六十六军，预计十万余军在近期先入缅，是为什么？就为了保护滇缅公路这唯一一条战时的输血通道。正值内忧未患之际，你们政训处就不能跟我们教育处一起保护航空安危吗？自打你来到航校，经常是无中生有的罪名扣押、侮辱飞行员。你是为党国安危？着心吗？还是别有用心，公报私仇？陆子仪，我问过你，党国培养一名优秀的飞行员要付出多大的代价？你要再跟我无理取闹，我唐某人也不是吃素的。哎、我呢，也是为党国尽忠尽职的人。如果有一天党国需要，我也会毫不犹豫的为党国献身。枪，你收好，留着保命。但张启，你保不住，就算是抗命罪、通共罪都不成立。明天还会有证人，指认他更大的罪状。请证人增目。先生，先生，先生，先生，张曲，请。证人，请坐。证人。曾木，富华大学理学院工学院教授，第九飞机制造厂的特聘技术顾问。接下来我将放一段录音，您听仔细。
这是四二八空战，西正浩最后与塔台的通话记录。丁教授，改造西山号是您一手主导的吗？这是我儿子的声音。证人，请回答问题：是否是您一手主导的？是。您自民国二十六年九月起，历任中央飞机制造厂第九飞机制造厂特聘技术顾问，又是富华大学航空动力学专业的创始人。我想请问，刚才的那段录音，您对西山号的坠毁原因有何判断啊？西山号摘掉了副油箱，空中滞留的时间就会缩短。为了。最大限度的提高空中续航，就得提升燃油的新烷值，所以我在燃油里添加了烷基铅。可否说的再清楚一点？我说的还不够清楚吗？不学无术，就是防爆剂，就是那种为了防止油温过高，发动机爆震的那种。不过看来，曾教授的防爆剂并没有起到作用，新山号恰恰是因为这个原因坠毁的。曾教授。驾驶西山号的飞行员是令郎吧？很同情你。西山号的坠落，可能与……西山号的改造，摘掉副油箱是您的主意，还是有人给您下了命令？在改造之前，张启是否出示过高层同意改造的手谕？什么乱七八糟！想说什么就说什么，不要害怕。陆子怡。你别为难曾教授，改造战机的命令是我下的，战机也是我亲手改的。你闭嘴！不是大的错。战时越级决策，恶意诓骗技术顾问，私自改造战机导致战机损毁，同袍曾国山阵亡。张启，你这是战时有意毁坏军用设备，你这是放屁！张启。设计改掉副油箱跟这件事没关系，是我，是我弄错了烷基铅的配比，是我的错，请注意你的言辞，我是实事求是。我问你啊，什么叫暂时损坏军用设备？哎，但凡有点脑子的人，他们都知道。这不叫损坏，这叫改造。你们买的那个霍克三飞机，那就是美国库克斯公司改造款。怎么？那美国库克斯公司也是毁坏军事设施吗？一派胡言！你是干什么的？懂科学吗？你知不知道，因为你的失误导致曾国山死亡？你儿子屈死，你就不伤心吗？我是。
伤心呐！我伤心，国民党里怎么会有你这种人，不顾世事颠倒、黑白之人？至于我儿，他打当兵的那天起，我就将他许国了。哼，大丈夫许国，求人得人，复何痛为？嗯。他也是我的孩子，他的命运早晚也是这个结局。我给他的棺材板都背下了。你这种人，怎么会配跟他相提并论？无耻，小人老糊涂。先生，怎么着？怕我说话吗？啊！别动，别动！先生，松手！老实，他是即将赴死之人，你凭什么审他？奸佞当道，国民党重用你这种小人，就是自取灭亡。袁崇焕是怎么死的？大明朝是怎么亡的？我念你是个读书人，你大闹法庭，又是你的体面。我会向你学校，如此回报。哼，我只学不言，做人有悔。我早就没脸教书育人了。今天有你这样的小人去揍我一笔，我这个辞职书算是白写了，正合我心。白眼泪，不偷偷抢贼，去看，先生。各位审判官，张启作为四二八空战的执行指挥官，已经发现西山号的坠毁，并不是因为改造问题，而是跟其他战机一样，遇到了燃油问题。此事我正在调查，请给我时间厘清责任，绝不能让无辜的人受害了。万老板，哟，白小姐，您来了，我的布料到了吗？早就到了，来来来来来，您二楼请，二楼请，二楼赏木，哎来。小心脚下啊！哎，走。哎，白小姐，里边请，里边请。好嘞，好嘞。老安同志，白振中同志，我现在代表中共昆明地下党组织负责人，交给你两个任务，请说。大家还记得以一敌八打下日本飞机的大英雄吗？这些都是他们的亲人，他们现在牺牲自己救了我们，反而被腐朽反动的委员会给抓了。大家应该为韩国中队请愿，救救他们。我不只为我的胞弟、我的亲人们而鸣冤，更是为了韩国中队的英雄们而呐喊。如果把他们困在囚笼里，那谁来拯救我们？是那些躲在背后陷害忠良的蛀虫吗？各位。幺幺幺七空中一战，大家都亲眼看见了，这是任何谎言都无法掩盖的事实。各位乡亲父老们，是韩光中队救了我们，现在，让我们来保护他们，为韩光中队请愿。邵主任，这万名市民请愿书登在报纸上，你看了吗？这个嘛，毕竟是军中内部军法会审
依据的是军法，而非民意舆论。那咱不谈民论，就谈军法。我想问问你，如果用军机走私，军法该如何处置啊？走私，走私有实证的话是死刑。这跟韩光中队这起案子有关系？啊，没有什么关系。前些日子我去了一趟重庆，听说了一件新鲜的事儿，说运输大队的方副队长在机舱底部私运了五百多公斤的私货。这件事儿本来要捅上去，结果是你，少副主任给拦一下了。唐教育长，这是何意？你有证据证明是我邵某人拦的吗？邵某人一向严守空军训条，对空军走私案绝不敷衍了事。少副主任，你的香港户头每个月进账三两黄金，这些钱是方副队长给你的吧？唐是真的。像正义，正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，无尽期，新年一腔热血。热血，生与死。